ओके सो आम्रा आज के जी बिषय शेट होते जे आमदे आज के क्लास नंबर होते शत्ता ना आज का समझे सोय नंबर क्लास गौतो शत्ता है सिलो एक नोट से आमदे शत नंबर क्लास क्लास जीरो सेवेन सॉरी फाइल क्या नो फाइल ना ऐटा होते फोल्डर है क्लास जीरो सेवेन ओके सो एक बार ऐसी अमरा मध्य रेखन थे केस है जस्ट इट फाइल नहीं देखो फाइल में उधर रख लाम इंडेक्स डॉट एसटीएमएल दे नाम रेखन थे केस है बोली जो होते हैं सीएसएस दे नाटा फोल्डर नहीं लाम ऐटे के बोली इमेजेस हैं ओके सो ये भावे अमरा बेस किचु आ काज अमरा कोरे फिल लाम एक बार ऐसी जे अमरा आमदे रेखन थे के जे बिशा है शेट होलो जे अमरा इट वैक्याशी ये टके अमरा मदर कोर एडिटर ओपन करवो अमरा लास्ट का एक टक क्लास अमरा कौन कोर एडिटर देखे थे अमरा नोटबैट प्लस प्लस से अच्छा लास्ट क्लास जेट आविर भाव उच्चार निचोड़े तक किसी तक किसी तक देखना हुई से बीएस कोर्ट बीएस कोर्ट तो ना अच्छा आज के अमरा देख बहुत से बेसिकली सबलाइन टेक्स्ट हैं तो सबलाइन टेक्स्ट की शेट एक टाइम एक टू देखा है शेप में देखे इट हसे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर हैं इट हसे के अमरे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर अच्छा तो एक है ना आमी एक टू घोड़ी आशी एक है ना के अमरे सबलाइन टेक्स्ट है अच्छे ओके तो अम ये टाइम आप दौड़ करना है। मैं जस्ट अभी दिन शॉर्ट टाइम में होता है, आपने तो किक टू डाउनलोड करो, देखा है ताला आपने तो सुविधा भी बुझते हैं। सो शब्द इस पे के टॉप रखी, ओके। सो देखें, आम रखी करो बो। सबलाइन टेक्स्ट है, नोटों ने टेक कोर इटिटर न्यू कास्ट करो, सो इधर तो इसे सबलाइन टेक्स्ट थ्री जेट हम रखी थी। एक है ना ये से हम रा ये तो ओपन कर लाम सबलाइन टेक्स्ट थ्री टा एंड एक है ना तो ये से हम रा पोर्टेबल वर्शन ये पोर्टेबल वर्शन टा तो क्लिक करो। हमें ये लिंक टा आपने तो क्लिक दिए दे। अस ये टा हम रा डाउनलोड करो। तो जो तो ऑलरेडी हम रा पोर्टेबल ए लिंक टाइम आपने देखी थी ये सो एक हंते के में लिंक टाइम दे दिलाम तो हम तो डाउनलोड जो तो करा से आम्रा एक हंते के तो ले जाते हैं इस जिसे डाउनलोड करा से ये टाके जस्ट आंजीप करो की बोला में हंते के जस्ट आंजीप ओके ये आंजीप कर लाम आंजीप करा पर ऐसे के डबल क्लिक करो ओपन कर लाम देन ओके ये तत्ते ओपन करार पड़े ऐ जे जस्ट ओपन करार पड़े ओपन है ये सामने क्लिक करार पड़े ओपन है जब है इनस्टॉलेशन बा ये धोने कोनो किसी की तो दौड़कर नहीं हैं ये धोने कोनो किसी की तो दौड़कर नहीं जस्ट क्लिक करार पड़े ओपन है जब है अखुन ओपन हुए लेकिन तो हब है ना एक है ना एक टा बेसिक सेटअप पे बेपार रहे थे ये रो ऐसा टा बेसिक सेटअप किस टा टूल से क्लिक करता है टूल से क्लिक कर पड़े इनस्टॉल पैकेज कंट्रोल एक है ना क्लिक करता है इनस्टॉल पैकेज कंट्रोल ओके इनस्टॉल पैकेज कंट्रोल है अमरा की एक है क्लिक कर फिल्म अमरा मधेर ओपन मैंने कहने ओके ओके तो प्रेस करो वो देन प्रीफरेंसेस जाबो देखने प्रीफरेंसेस जाबो हाँ सो एक ना शी जे अमरा प्रीफरेंस से के शब्द निचे पैकेज कंट्रोल एक ने क्लिक करो एक ने क्लिक कर पड़े अमरा एक ने के ऐसे अमरा जब बिषय शिट होते जे अमरा मधेर एक ने के ऐसे 
ये इन्स्टल पैकेज ये इन्स्टल पैकेजे क्लिक कर इन्स्टल पैकेज क्लिक कर ल्लिक करारे हमारे एखे क्योंकि वार्किंग हो देखें एखे वार्किंग हो कमप्लीट हम एखे पप आप आसें ये एखे हमें कि लिखब इ एम एम इ टी इम एम इ टी इम एम इ टी ते एक क्लिक कर शुद्ध इमेट अन्नगुल इमेट सी एस एस स्निप्ट इमेट स्टाइल रिफ्लेक्टर इमेज इमेट वन लाइन एगो ना क्या शुद्ध इमेट इमेटे क्लिक करब एखे क्योंकि वार्किंग हो देखें वार्किंग हार पर एखे एक पफाप आस येस एनेबल टेलिमेट्री नामक एक कथा आसते येस प्रेस कर देव हमें हाँ वो जस्ट हमें येस प्रेस कर देव ये येस एनेबल टेलिमेट्री एखे जस्ट येस एनेबल एनेबल टेलिमेट्री ते क्लिक कर दिल ओके ओके दें ये क्लोज क्लोज क्लिक करब ओके एसि जे हम एखन थके जो विषय से हेरा एक्स प्रोजेक्ट आर्था आज के जे हमारे क्लस कत से तैना ओके एखन थे जो क्ज से हमारे एखन थे ये क्लस सेभेन के भावे धरे नहीं जस्ट एखन थे ओपन करब ओके ओपन कर लोके दें एखन थे डबल क्लिक कर लखन चले आसल एन देखें शिफ्ट वान शिफ्ट वान प्रेस कर लेकिन हमारे कि आसते से बोलें तो ओके सो एखन से एखन थे इसे देखें ये हमें किब शिफ्ट वन प्रेस कर पर क्यों टैप बाटन प्रेस करब टैप बाटन प्रेस कर ले टैप बाटन प्रेस कर ले फुल सिनटेक्सा चले आसते ना हाँ चले आस ओके सो ए देखें ये क्या भाव कर लगे एक तो देखा देखें ये शिफ्ट वन शिफ्ट वन प्रेस कर लगे हमारे सिनटेक्स चले आसें टैप प्रेस कर ले सिनटेक्स चले आसते ये सिनटेक्स कि आलदा कर किस लिखते हे ना मैं अटोमेटिकली क्योंकि चले आसते आर एक विषय देखें एखन थे इसे जो कि तो देखें एखन थे जो विषय से क्लस आईडी एगो देखी ना क्लस आईडी डिप टैग देखी तैयार हल तो <laughs> एखन के देखें जमन हमें एच ओन निल कमप्लीट कर लाँ तर एच टू निल टैग देखें अटोमेटिक मैं टैब कि बोलिए टैब बटन प्रेस कर लेते हैं पी टैग निल पी टैग चले आसते हैं पी लिखे टैब प्रेस कर ले चले आसते हैं ए ए लिखे कि बोलिए टैब बटन प्रेस कर ले चले आसते हैं देखते अटोमेटिक नहीं जी अटोमेटिक नहीं नहीं कभी सब आपके बैकग्राउंड साउंड आसते हैं सो आप कथा बोला शेष हम स्पीकार अफ कर देवें हाँ ब्रैकेट 
সাবলাইম অ্যাটমস সব একই ক্যাটাগরি বাট ভেস্ট করতে তুলনামূলক একটু অ্যাডভান্স হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে এখন এসে এখান থেকে এসে আমরা দেখে নিলাম সো আমরা যদি মনে করি আইডি লাগবে তো আইডি সিম্বল কি এটা হ্যাশ হ্যাশ লিখে আমি বললাম যে ইউআই ল্যাব লিখে কি বলে ট্যাপ বাটন প্রেস করে যে চলে আসতেছে তাই না সো এই যে বিষয়গুলো সেগুলো কি আমাদের এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ওয়েল এখন আসি যে আমরা আমাদের এখান থেকে যে কাজটা করব সেটা হলো আমরা আমাদের এখান থেকে এসে যে বিষয় সেটি হলো যে আমরা এখান থেকে এসে আমরা বললাম যে আমরা আমাদের 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 ক্লাস জিরো সেভেন ওকে লিঙ্ক আপটা করবো আমরা সিএস আমরা কি সিএস ফাইল নিয়েছিলাম সিএস ফাইল নিয়ে নাই তাই না একটা সিএস ফাইল নিয়ে আসি এটার মধ্যে আগে সিএস একটা ফাইল নিয়ে আসি স্টাইল ডট সিএস হ্যাঁ স্টাইল ডট সিএসএস ওকে দেন একটু ব্যাকে আসি আমরা একটু ব্যাকে আসি আসার পরে এখান থেকে এসে আমরা এখন এই যে সিএসএস ফাইল আছে না এটার মধ্যে বলি সিএসএস স্লাস স্টাইল ডট সিএসএস ওকে দেন আমরা এখান থেকে এসে এখন লিখে হচ্ছে আমরা আমাদের আজকে খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব হুম সো তার মধ্যে অন্যতম একটা হচ্ছে ফ্লেক্স বক্স ফ্লেক্স বক্স সো আমরা এখান একটা বক্স মেইন নেই বক্স মেইন ওকে বক্স মেইন নামক কি নিলাম একটা ক্লাস নিলাম হ্যাঁ সো এই যে বক্স মেইন নামক একটা ক্লাস নিলাম এই বক্স মেইন ক্লাসের মধ্যে আমি আরও কিছু ক্লাস নেই যেমন হচ্ছে আপনার বক্স ওয়ান এটাকে ডুপ্লিকেট করি হ্যাঁ দেখেন আমি কি জাস্ট ডট বক্স ওয়ান লিখে কি বলে ট্যাপ বাটন প্রেস করলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু কি আমার কি চলে আসতেছে ক্লাস ক্লাস নেম কিন্তু আমার চলে আসতেছে হ্যাঁ ওকে স্যার এটা থেকে ট্যাপ ট্যাপ টাই চাপতে হবে না এন্টার চাপলে হবে না না ট্যাপ চাপ প্রেস করতে হবে ইন্টারপ্রেস করলে হবে না হ্যাঁ জি স্যার ওকে এখন আসি যে আমরা আমাদের এখান থেকে যে কাজ সেটা হচ্ছে যে আমরা চলে যাব হচ্ছে আমরা আমাদের টু থ্রি ফোর ফাইভ এরকম করে আমরা কয়েকটা বক্স নিব হ্যাঁ টু থ্রি ফোর ফাইভ আর একটা নিলাম সিক্স ওকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এরকম করে কি আমরা কয়েকটা বক্স এখান থেকে নিয়ে নিলাম ওয়েল এখন এসি যে আমরা আমাদের আমরা আমাদের যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে এসে আমরা চলে যাব হচ্ছে যে এখন বক্স ওয়ানকে একটা কি দেব বক্স ওয়ানকে দেব হচ্ছে হাইট দুইশো পিকজেল উইথ দুইশো পিকজেল দেন হচ্ছে আমরা আমাদের উইথ দুইশো পিকজেল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা কি দেব আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম হচ্ছে আপনার ব্লু এখন আমরা এটাকে একটু ব্রাউজার ওপেন করে আসি হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকমটা ঠিক সিমিলারলি আমরা এরকম করে আরও কিছু বক্সেস নিব হ্যাঁ বক্স টু বক্স থ্রি বক্স ফোর বক্স ফাইভ বক্স সিক্স ওকে সো আমরা এখান থেকে এসে বললাম যে টু আমরা এখান থেকে এসে বললাম থ্রি আমরা এখান থেকে এসে বললাম ফোর আমরা বললাম ফাইভ অ্যান্ড সিক্স ওকে দেন আমরা এখান থেকে এসে বক্স ওয়ান টু এরকমটা বললাম সো এখান থেকে এসে আমি লিখি যে বক্স ওয়ান টু এর জায়গায় আমরা বললাম এখান থেকে যে অরেঞ্জ ম্যাজেন্টা 
पार फेल तार पर होते हैं हम लेकिन तो क्लिक था मुझसे जो हम देर पार पेल देन होते हैं हम लेकिन तो क्लिक था मुझसे टेल तार पर हम लेकिन लिख था इंडिगो ओके एक बार तो चेक करो देखें हम बाप इजी हम देखो एक रखो में कलर चला रहा है क्या नो ये तो चला रहा है लो बोलें तो कारण होते हैं देखें ना बाकी देखें ना पुत्ते एक बॉक्स इस एस्टीमेट जब हमारे पुत्ते एक बॉक्स थोड़ो दे रही है जिसने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक सी एस से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स से पुत्ते एक तो एक तो हाइट दिसी एक तो विद दिसी एवं एक तो बैकग्राउंड कलर रखने दे रहे हैं हम रहा है एक तो हाइट दे रही है एक तो विद दे र ओके, ठीक है सत्ता वाले, एक होन जब भी शाय शुरू होती है, अमरा मतलब सर, अमरा एक तरफ आश्चर्य चिलो, जी बोलें, सर, अमरा गोता कला से जगह लो नोट फट प्लास प्लास हो गया, सिला, शेगु लो क्या है, मने ये टाटा कौन जावे ना? बुझे नहीं अमरा जे माने सॉर्ट एक क्लास कर चिला हम नोटपेड प्लस प्लस है एसटीएमएल सीएसएस ये गुलो ये गुलो की माने ये कौन आपने जे फुल डायर करा चाहिए ना फुल डायर करा जावे ना करा जावे अवश्य करा जावे करा जावे ना क्यों ऐटा तो आगे सेट माने नोटपेड प्लस प्लस है सेट शो हो सेट आरो थैंक यू सर सर इस � उन्नो कौन गुना तो कौन समय तेरे को मावे ध्यान डायरेक्ट स्टीमेल दे क्लोज टेक करो तो लेकिन देखा करते लैंग ई एन इधर मानी की लेकिन मने अच्छा ओके ओके बस तो बसी ऐसे लैंग्वेज रखा था बोलते हैं एलियन लैंग इधर से लैंग्वेज है लैंग्वेज टेक ये रख कर हाय सपोर्ट करते हैं अच्छा तार पर � प्रत्येक मतलब ये इतना सारा जो विभिन्न डिवाइस है व्यवहार जनवार की जो मोबाइल लैपटॉप टेब ऐसे किसे लैंग्वेज सारे वाले ये तो इंग्लिश लैंग्वेज हो उन्हें लैंग्वेज से तो फिर परमिशन बा सपोर्टेड विषय टाइप के बुझा देते हैं ठीक है सर बांग्लादेश का होते हैं शॉप 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 � एकोना चीज़ जो अम्रामद रेखन थे के, अम्रामद रेखन थे के जो कस्टक करता है शेर होते हैं जो अम्रा, रेखन थे के ऐसे, एक बार देखने लगूँ। एकोन जो बिषय, मेन जो बिषय टेन अम्रा एकोन कथा बोल बात के, शेर होते हैं, जो देखे रेखन थे के अम्रा की नहीं कथा बोलते सी, फ्लेक्स बॉक्स नहीं आर ये था उससे कि हमार पेरेंट है ये जो बॉक्स मेन ये विषय के लिए हम लोग देखते हैं उससे कहते हैं कि बॉक्स बॉक्स मेन है उससे पेरेंट आर वन टू थ्री फोर ये गुलाब से कि हमार चाइल्ड है ये गुलाब से कि हमार चाइल्ड तो ये चाइल्ड देखने आम तो क्योंकि कुर्ता भें गोतो क्लासिक तो ख्याल रख बे जी सर प्रत्येक टके इंडिविजुअली प्रत्येक टके किन्तु स्पेसिफिक भावे फ्लॉट लेप बोलते हुए इसलोता है ना हम्म जी सर बट एक है ना देखने टाइप इस चाहे शिरहोत से जे आम्रा आमादेर एक है ना थे के आ जे कास्ट करवो आमर प्रत्येक के ना स्पेसिफिक पेरेंट के जस फ्लेक्स बॉक्स बोल दिले ऑटोमेटिकली ऐ आसन लोग आपना आपने बाहरी आसन आपना एक अंतर के साउंड रहते हैं आपने स्पीकर टॉप रख बना है ओके तो एक उन्हें चीज़ें बिषय शरत से एक है ने 
যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের প্যারেন্টের মধ্যে হ্যাঁ প্যারেন্টের মধ্যে আমরা যদি কোনো কোড লিখি ডিসপ্লে ফ্লেক্সের ক্ষেত্রে তাহলে চাইল্ড কাজ করে তাহলে আমার এখানে এই চাইল্ডগুলোকে আমি পাশাপাশি বসাইতে যাচ্ছি তাহলে আমি কোড করবো কার মধ্যে প্যারেন্টের মধ্যে কি কোড করব ফ্লেক্স বক্স হ্যাঁ আমি যদি এখান থেকে বক্স মেইন লিখি সো বক্স মেইন এই বক্স মেইনের মধ্যে আমি বলবো হচ্ছে ডিসপ্লে ফ্লেক্স যখন আমি ডিসপ্লে ফ্লেক্সটা এখান থেকে লিখবো হ্যাঁ যখন আমি কি করব ডিসপ্লে ফ্লেক্সটা আমি এখান থেকে লিখবো তখন অটোমেটিক্যালি কি হয়ে যাবে দেখেন আমার অটোমেটিক্যালি আমার এটা সবগুলো আমার পাশাপাশি বসে যাবে দেখেন পাশাপাশি বসছে বসছে আমরা গত ক্লাসে প্যাডিং দেখছিলাম মার্জিং দেখছিলাম তাই না গত ক্লাস আমরা কি করছিলাম প্যাডিং দেখছিলাম অ্যান্ড মার্জিন দেখছিলাম তো আমরা যদি এখান থেকে এসে মার্জিন করি দেখেন প্রত্যেকটা বক্সকে যদি আমি একটা একটা করে এইভাবে সেট আপ করে মার্জিন করি এটা কিভাবে করলাম আমি কন্ট্রোল প্রেস করে যেখানে যেখানে ক্লিক করলাম একসাথে সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন আমি এখান থেকে বললাম মার্জিন রাইট যখন আমি মার্জিন রাইট বললাম তখন কি টোয়েন্টি পিক্সেল সব জায়গায় একসাথে হয়ে যাচ্ছে কন্ট্রোল প্রেস করে যেখানে যেখানে ক্লিক করতে সেখানে সেখানে হয়ে যাচ্ছে এখন যদি আমি ইন্টার প্রেস করে দেখেন আমার প্রত্যেকটা জায়গায় একটা গ্যাপ আসছে না প্রত্যেকটা মার্জিন রাইটে কিন্তু কি আমার একটা গ্যাপ চলে আসছে ওকে এখন আসি যে আমরা আমাদের এখান থেকে যে বিষয় হুম আমরা আমাদের এখান থেকে যে বিষয় সেটি হচ্ছে যে আমরা এখন চলে যাব হচ্ছে এখান থেকে আমরা এই যে মার্জিন রাইটটা আমরা আসলাম এখন আমরা এখানে আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ছয়টা না ছয়টা তো দেখেন একটা বিষয় লক্ষ্য করুন আমার এখানে এটার উইথ কত এটার উইথ হচ্ছে তেরোশো ছিষট্টি পিক্সেল এটা উইথ কত তেরোশো ছিষট্টি পিক্সেল আমি এখানে বসেছি কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা একটার উইথ কত দুইশো করে তাহলে ছয় দুকুনে বারো তাই না আচ্ছা তো আমার এখানে প্যাডিং গেছে কিন্তু মার্জিন প্যাডিং গেছে কিন্তু বিশ পিক্সেল করে তাই না তো ছয় দুগুনে একশো বিশ তার মানে অলমোস্ট আমার কিন্তু আপনার তেরোশো বিশ এর মতো কিন্তু কি হয়েছে এখানে জায়গাটা নিছে আর বাকি আছে কত চল্লিশের মতো আমি কিন্তু চাইলে এখানে যদি আরেকটা বসাই তাহলে এটা নিচে আসবে মানে এই রকম বক্স যদি আমি আরেকটা বসাই তাহলে নিচে আসবে না পাশাপাশি বসবে বলেন তো কি বলতে পারে স্যার পাশাপাশি বসবে স্যার মিন্টু বলেছেন পাশাপাশি বসবে বাকিরা স্যার ওই ভিতরেই বসে যাবে পাশাপাশি বসবে মনে হচ্ছে স্যার পাশাপাশি বসবে পাশাপাশি বসবে স্যার নিচে আসবে না ওই ভিতরেই থেকে যাবে আচ্ছা এখন আমার প্রশ্ন পাশাপাশি বসলে তাহলে স্যার রেয়া হবে তো এই যে আপনার ওয়াইডটা কমে যাবে নাকি আচ্ছা পাশাপাশি বসবে কেন কে বলতে পারে এটা স্যার প্রশ্নটা আরেকবার ডিসপ্লে ফ্লেক্স করা এর জন্য নাকি স্যার এক্স্যাক্টলি সো যে বিষয় এখানে সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের এখান থেকে যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে দেখেন এটা পাশাপাশি বসবে আমি একটা বক্স আগে এখানে এক্সট্রা অ্যাড করি হ্যাঁ এই যে দুই নম্বর বক্সটা আমি এখানে দিলাম এখন যদি আমি কন্ট্রোল দিয়ে সেভ করলাম অ্যান্ড রিলোড করলাম দেখেন এটা পাশাপাশি বসে গেছে এটাকে নিচে বসছে না পাশাপাশি বসছে আমি যদি এভাবে কন্টিনিউসলি আমি লাইক এক নম্বরটাকে আবার নিয়ে আসি এখানে স্যার এটা কি তাহলে স্যার ডিসপ্লে ফ্লেক্সের কারণেই হচ্ছে স্যার না দেখেন আবার কিন্তু পাশাপাশি বসলো তাই না সিমিলারলি যদি আমি তিন নাম্বারটাকে এখন নিয়ে আসি এই যে পাশাপাশি বসছে সব সময় কিন্তু কিটা আমার পাশাপাশি বসতেছে কেন বসতেছে বিকজ অফ ডিসপ্লে ফ্লেক্স ডিসপ্লে ফ্লেক্স বিকজ অফ কি ডিসপ্লে ফ্লেক্স ওকে এখন আসি যে আমরা সেটা হলো যে আমরা আমাদের এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি তাহলে কেন হচ্ছে কিন্তু আমরা তো চাই যে আমার যে উইথটা আছে এই উইথের মধ্যে তার যতটুকু বসার দরকার ততটুকুই যেন বসে নট মোর দ্যান কি এক্সট্রা সো আমরা এখান থেকে এসে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের 
এখান থেকে এসে আমরা লিখি সার কোড এডিটর দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এখন দেখা যাচ্ছে ওকে সো আমরা এখান থেকে একটা বিষয় লিখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা আমি আরো কয়েকটা দিব হ্যাঁ কয়টা দিছি আমরা 1 2 3 আরো তিনটা দিব তাহলে আমরা এখান থেকে এসে এই তিনটাকে আমরা দিয়ে দেই এই যে দেখেন এমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন যদি আমি চাই যে না এটা আমার নিচে নিচে বসবে কোথায় বসবে নিচে নিচে তাহলে কিভাবে বসাবে আমরা একটু দেখাই ওকে আমি যদি নিচে নিচে দিতে চাই ওকে জাস্ট এরকমটা আমরা একটু এলোমেলো করে দিলাম আর কি হ্যাঁ তো আমি চাচ্ছি যে না আমার যতটুকু এখানে বসা অর্থাৎ ছয়টা পারফেক্টলি বসছিল না ছয়টাই বসবে বাকি যদি একটাও বেশি হয় সেটা নিচে নামাই দেবে এর জন্য আমাকে কি করতে হবে এখান থেকে এসে ডিসপ্লে সরি ফ্লেক্স র্যাপ র্যাপ যখন এটা বলে দেবো ফ্লেক্স র্যাপ র্যাপ বলে দেবো তখন এটা কি দেখেন নিচে নিচে বসবে কি নিচে নিচে বসছে তখন কিন্তু এটা নিচে নিচে আমার বসা গেছে হ্যাঁ এই জন্য আমরা এখান থেকে কি করতেছি আমরা এখান থেকে এসে এই যে এটাকে নিচে নিচে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এটাকে আমরা একটু নিচে নামাই দিই সরি ওকে এখন এলো বললাম ঠিক আছে এখন এসে যে আমরা আমাদের এখান থেকে এই যে ব্যাপারটা দেখে নিলাম হ্যাঁ এখন এগুলো আমাদের একটা গ্যাপ দিতে চাচ্ছি কি দিতে চাচ্ছি গ্যাপ তাহলে আবার প্রত্যেকটাকে কি করবো আমরা বলেন তো প্রত্যেকটাকে আমি মার্জিন বটম দেব না জি স্যার আমরা কিন্তু 20 পিক্সেল দিলাম ওকে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই যে তার মানে আমরা সব জায়গায় কিন্তু গ্যাপটা আমরা দেখে ফেলতে পারলাম ওকে সো এই যে বিষয় সেটা কি আমরা এখান থেকে দেখে নিলাম এখন আসি যে আমরা আমাদের এখান থেকে যে কাজটা করব সেটি হল যে আমরা আমাদের এখান থেকে এসে চলে যাব হচ্ছে এটা আমরা দেখে নিলাম যে ডিসপ্লে ফ্লেক্সের মাধ্যমে কিভাবে আমাদের এই কাজটা করতে হয় হ্যাঁ ওয়েল এরপর আসি যে আমরা এখন দেখব হচ্ছে যে একটা বক্সের মাঝখানে যদি আমরা কোনো একটা বিষয়কে একদম ডিরেক্ট জাস্ট ডিরেক্ট মাঝখানে যদি কোনো একটাকে রাখতে চায় হ্যাঁ ওকে তো এখন দেখেন আমরা এরকমটা রাখলাম যে বক্স মেইন বক্স ওয়ান হ্যাঁ তো এখন যদি আমি এখান থেকে এসে একটা বিষয় দেখাইতে চাই আপনাদেরকে দেখেন ওকে জাস্ট একটা বক্স দেখতে যাচ্ছে তো এই একটা বক্সকে এখন আমরা কি করব আমি মেইন বক্সটাকে এখান থেকে এসে বলি একটা হাইট নিলাম যে চারশো পিকজেল একটা উইথ নিলাম হচ্ছে সাতশো পিকজেল আর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নিলাম হচ্ছে আমাদের কি ইন্ডিগো ওকে এরকমটা আমরা একটা কালার দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে দেখেন আর এটাকে আমরা অরেঞ্জ কালার বলি হ্যাঁ আর এগুলো আমার দরকার নেই ওকে তো দেখেন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একটা বক্স মেইন হ্যাঁ বক্স মেইনের মধ্যে কি আমার একটা বক্স ওয়ান একটা ডিপ ক্লাস আছে তাই না এখন আমি যদি আমার এই বক্স ওয়ানটাকে এই বক্স মেইনের এক্সাক্ট মিডিলে আনতে চাই অর্থাৎ আমার কি এই বক্স মেইনের এক্সাক্ট মিডিল আনতে চাই তাহলে কি হবে তাহলে দেখেন চোখ কান বন্ধ করে একটা প্রপার্টি আছে ওই প্রপার্টিটা আপনি প্যারেন্টকে লিখে দেবেন হ্যাঁ এবং অবশ্যই ডিসপ্লে ফ্লেক্সের ধর্মটা বলি ডিসপ্লে ফ্লেক্স কাজ করতে হলে অবশ্যই ওখানে চাইল্ড এবং প্যারেন্টের ঘটনা ঘটতে হবে মাস্ট হ্যাঁ ডিসপ্লে ফ্লেক্স দিয়ে কাজ করাতে চাইলে ওইখানে অবশ্যই চাইল্ড এবং প্যারেন্টের ঘটনা ঘটতে হবে ঠিক আছে স্যার এটা তো গত ক্লাসে শেখাইছিল মনে হয় আমাদের দেখাইছিল এটা জি জি স্যার এটা দেখাইছে স্যার ওকে তাহলে তো আমি জাস্ট এখানে বলে দিলে হচ্ছে যেমন দেখেন ডিসপ্লে ফ্লেক্স জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার এখন 
স্যার ওই ফ্লেক্স বক্সটা নিয়ে আমার একটু কথা ছিল বলেন ফ্লেক্স বক্সটা অনেক বড় একটা পার্ট হ্যাঁ এখানে কিন্তু আরো অনেক বেশি প্রপার্টিস এন্ড ভ্যালুস রয়েছে সো এটা নিয়ে কিন্তু আপনাদের নিজেদের একটু সেলফ স্টাডি করতে হবে অবশ্যই হ্যাঁ জি বলেন এই স্যার কিন্তু হ্যাঁ প্রাইমারি কিছু তথ্য আর কি আপনার কাছ থেকে যাচ্ছে সেটা হলো আসল ফ্লেক্স বক্স বলতে আমরা আসলে কি বোঝাচ্ছি আর কি আর এখানে যে একটু আগে ইয়াটা ব্যবহার করলাম আর কি প্রপার্টিস গুলো মানে ফ্লেক্স বক্স বলতে আসলে কি বিষয়টা বোঝাচ্ছে আর কি আচ্ছা সো ফ্লেক্স বক্স বলতে যে বিষয় সেটি হচ্ছে যে আমরা ফ্লেক্স বক্স হচ্ছে সিএসএস এর একটা প্রপার্টিস হুম এটার বেশ কিছু কি আছে ভ্যালু রয়েছে এটার বেশ কিছু ভ্যালুজ রয়েছে সো এগুলো দিয়ে আমরা আমাদের ডিজাইনিং এ অনেক ধরনের হ্যাঁ অনেক ধরনের চেঞ্জেস বা অনেক ধরনের ডিজাইন আমরা করতে পারি হ্যাঁ অনেক ধরনের চেঞ্জেস বা অনেক ধরনের ডিজাইন আমরা করতে পারি ঠিক আছে স্যার এই যে বক্স সাইজিং আর এটা সম্পর্কে কোনো ইয়া আছে স্যার বক্স সাইজ না বক্স সাইজিং সিএসএস মানে ফ্লেক্স বক্স না এটা সিএসএস একটা প্রপার্টি হ্যাঁ বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স তাই না হ্যাঁ এটাই আর কি আমি ইয়া ছিলাম আর কি আসলে ওটার সাথে এটার কোনো ইয়া আছে কিনা যে ওটার হিসাব এবং এটার হিসাব একই না ভিন্ন না ভিন্ন এটা দিয়ে আমরা শুধু জাস্ট विषय से टीचार আমরা এটা আমাদের দরকার নাই আপাতত এত্র করে রাখলাম আর এখান থেকে যেমন আছে ঠিক আছে এটাকে বললাম স্টুডেন্টস ওকে সো এই যে দেখেন এরকমটা আমরা কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই কালারটাকে বললাম যে হচ্ছে পার্পল ওকে এরকমটা রাখলাম ঠিক আছে ওকে এখন আসি যে একটা বিষয় খেয়াল করুন সেটা হচ্ছে যে আমরা পজিশনের বাংলা অর্থ কি অবস্থান অবস্থান তার মানে আমরা আমাদের আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে কোন এলিমেন্টসটাকে কোথায় রাখতে চাচ্ছি কেন পরে তুমি পরে কাজ করো একটা মিনিট সবাই একটু হ্যাঁ একটু ওয়েট করবো এখন আসি যে আমরা আমাদের এখান থেকে যে বিষয়টা সেটা দেখে নিলাম পজিশনের বাংলা অর্থ হচ্ছে অবস্থান তার মানে এটাকে আমরা কি করব যে কোনো জায়গায় আমরা মুভ করতে পারবো হ্যাঁ এখন আসি যে আমাদের একটা বিষয় নিয়ে একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা ওয়েবসাইটে আমাদের এই এলিমেন্টসটাকে বা এই বিষয়টাকে আমরা কোথায় কি করব কোথায় অবস্থান করাবো সেটা আমরা আমাদের এখান থেকে কি নির্ধারণ করে দিতে পারবো হ্যাঁ আমরা কি করতে পারবো সেটা আমাদের আমরা আমাদের এখান থেকে নির্ধারণ করে দিতে পারবো ওয়েল সো এখন আসি যে দেখেন আমি আমার এই যে অরেঞ্জ কালারটাকে পজিশনের বেশ কিছু ভ্যালু রয়েছে হ্যাঁ পজিশনে কি বেশ কিছু ভ্যালু দেখেন পজিশন অ্যাপসুলেট এইটাকে এইটাকে বলা হয় হচ্ছে চাইল্ড ভ্যালু হ্যাঁ রিলেটিভ এটাকে বলা হয় প্যারেন্ট ভ্যালু হ্যাঁ সো এই যে বিষয়টা এর আরও বেশি আছে ফিক্সড আছে দেখুন ফিক্সড হ্যাঁ সো এগুলো এক একটা এক এক সময় কাজে লাগে তো আমরা বেসিক্যালি আজকে যে দুটা জিনিস নিয়ে কাজ করবো সেটা হচ্ছে কি অ্যাপসুলেট ভ্যালু নিয়ে কাজ করবো কি নিয়ে কাজ করবো আমরা অ্যাপসুলেট ভ্যালু নিয়ে আমরা কি কথা বলবো হ্যাঁ সো আমরা অ্যাপসুলেটে ক্লিক করলাম ওকে অ্যান্ড দেন আমরা এখান থেকে এসে টপ জিরো ওকে অ্যান্ড লেফট জিরো মানে টপ জিরো অ্যান্ড লেফট জিরো বলতে কি বুঝি যে আমরা এটার অবস্থানটাকে কোথায় রাখবো হ্যাঁ এটার অবস্থানটাকে আমরা কি কোথায় রাখবো সো একটা বিষয় খেয়াল করবেন আমরা যেমন ফ্লেক্স বক্সের ক্ষেত্রে চাইল্ড এবং প্যারেন্টের ঘটনা ঘটতে হয় ঠিক তেমন পজিশনের ক্ষেত্রেও চাইল্ড এবং প্যারেন্টের ঘটনা ঘটতে হয় তো কিভাবে সেটা একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের এখান থেকে আমরা আমাদের এখান থেকে যে বিষয় সেটা হলো যে 
চাইল্ড কে যদি আমরা প্যারেন্ট ঘোষণা না করি সবাই একটু মনোযোগ সহকারে শুনি চাইল্ড কে যদি আমরা প্যারেন্ট হিসেবে না ঘোষণা করি তাহলে কি হয় তাহলে যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে যে এই চাইল্ড এই চাইল্ড কি করে পুরো দুনিয়া অর্থাৎ পুরো বডিকে সে বাই ডিফল্ট প্যারেন্ট হিসাবে নিয়ে নেয় হ্যাঁ পুরো বডিকে সে কী করে নেয় বাই ডিফল্ট প্যারেন্ট হিসাবে নিয়ে নেয় ওকে সো এখন এসি যে আমরা আমাদের এখান থেকে যে বিষয় সেটি হলো যে দেখেন আমরা এটাকে মানে টিচারকে যখনই কি আমরা প্যারেন্ট ঘোষণা করব তখন কিন্তু সেই টিচারের বাইরে সে যাইতে পারবে না টিচার বলতে কোনগুলো এই যে আমার পার্পেল কালার এই পার্পেল কালার সে বাইরে যাবে না আর যখনই আমরা কি টিচারকে রিলেটিভ ঘোষণা না করব তখন সে কি করবে এই পুরো বডি পুরো বডি মানে হচ্ছে যে আমার পুরো হোয়াইট কালার এই পুরো হোয়াইট কালার জায়গা জুড়ে সে মানে কি ঘুরে বেড়াবে ঠিক আছে তো চলুন দেখেন আমরা এখান থেকে কি করলাম আমরা এই স্টুডেন্টকে আমরা পজিশন অ্যাপসোলেট করেছি হ্যাঁ কিন্তু আমরা এই টিচারকে কি পজিশন রিলেটিভ করেছি না তো এখন কী হবে দেখেন তার অবস্থানটা টপ জিরো লেফট জিরো সে কিন্তু অলরেডি টপ জিরো লেফট জিরোর মতোই আছে কিন্তু দেখেন এই যে এখানটা স্পেস দেখতে পাচ্ছে না এই যে স্পেস হ্যাঁ এই যে স্পেস দেখতে পাচ্ছি তো এই যে স্পেস এই জায়গাগুলোতে হ্যাঁ এই জায়গাগুলোতে আমরা কি যদি এখন রিলোড করে দেখবেন এই যুগ এই জায়গাটুকু আর মানে থাকবে না এই যে পুরো জায়গাটা একদম টপ জিরো অ্যান্ড বটম মানে লেফট জিরোতে নিয়ে নিচে নিয়ে নিচে আমরা যদি এটাকে আমরা যদি এটাকে রাইড করি রাইড করি হ্যাঁ রাইড করার পরে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম দেন যদি আমি এখান থেকে এসে একটু রিলোড করি দেখেন একটা রাইডে চলে যাবে এই যে রাইডে চলে গেছে এটা কিন্তু একেবারেই রাইডে চলে গেছে হ্যাঁ ওকে এরপরে আসি যে আমরা এখান থেকে যে বিষয় সেটি হলো যে আমরা আমাদের এখান থেকে যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখেন রাইডে চলে গেছে আবার যদি আমি এটাকে বটম করি আমরা কি বুঝতে পারতেছি সবাই আমি যদি বটম করি তাহলে দেখেন বটমে চলে আসবে যে বটমে চলে আসবে এই যে আমি যদি আবার লেফট করি এটা কেমন বটমে আসে এখন রাইট এখন আমি যদি লেফট করি তাহলে দেখেন এটা লেফটে চলে আসতেছি আবার যদি আমি বলি যে ঠিক আছে তুমি লেফট থেকে একটু একশো পিক্সেল সরে যাও বললাম একশো পিক্সেল সরে যাও দেখেন লেফট থেকে সে একশো পিক্সেল সরে যাবে এই যে আবার আমি যদি বলি তুমি বটম থেকে একটু উপরে উঠে যাও বটম থেকে বললাম যে তুমি একশো পিক্সেল উপরে উঠে যাও ওকে সো এই যে ব্যাপারটা কি আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এখন এসে যে আমরা আমাদের এখান থেকে ওকে সো এখন আমরা এখান থেকে এসে যে বিষয় সেটা হচ্ছে এমনটা দেখতে পাচ্ছি তার মানে এরকম অনেক সময় অনেক ধরনের সিস্টেম কিন্তু আমরা আমাদের বিভিন্ন জায়গাতে দেখি তাই না তো সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ ওকে এখন এসে যে আমরা আমাদের এখান থেকে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে এখন আমরা আমরা তো এখন কি পজিশন অ্যাপসোলিট দিয়ে কাজ করতেছি আমি এখন রিলেটিভ করতে চাই দেখেন আমি এটাকে আবার জিরো করে দিলাম হ্যাঁ আমরা এটাকে রাইড করে দিলাম ওকে এখন আমরা এটাকে রাইড করে দিলাম দেখেন কোথায় আসছে এখানে এখন যদি আমি রিলেটিভ করি জাস্ট রিলেটিভ হ্যাঁ দেখেন এখান থেকে সে প্যারেন্ট কে টিচার টিচারকে যদি আমি বলি পজিশন রিলেটিভ এখন যদি কন্ট্রোল এসে সেভ করি অ্যান্ড আমি যদি ব্রাউজারে এসে একটু রিলোড করে দেখেন এখান থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা কোথায় এখানে চলে আসছে এখন কিন্তু সে এর বাইরে আর যাওয়ার সুযোগ নেই অর্থাৎ রিলেটিভ যেহেতু আমরা কি করছি টিচারকে টিচারের বাইরে আর যাওয়ার সুযোগ আছে দেখেন যে বটম জিরো রাইট জিরো আমরা কি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি ওকে এতটুকুর মাঝে কোনো কোয়েশ্চেন আছে এখনও সেই যে আমরা আমাদের এখান থেকে যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের এখান থেকে এসে এখান থেকে এসে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের মেনু নিয়ে আমরা কাজ শুরু করব কি নিয়ে মেনু আমি একটু দেখাই দিই আর একটা সহজ সহজ হয়ে আছে সেটা আমি বলে দিচ্ছি 
ठीक <laughs> बुजते चाहिए चले ग बुझे ना रिलेटी Okay. Okay. 
y হচ্ছে টপ বটমে আর x হচ্ছে леফট রাইটে হ্যাঁ আচ্ছা আজ এটা শুধু ট্রান্সলেট দেই এই যে আচ্ছা আচ্ছা তার মানে আমরা শুধু ট্রান্সলেট x দিয়েছিলাম হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন এই জন্য হ্যাঁ এখানে ট্রান্সলেট হবে হ্যাঁ এই যে দেখেন এটা হচ্ছে আমরা যাই দেই না কেন হ্যাঁ এই যে আমরা কিন্তু এক্স্যাক্ট মিডলে চলে আসছে অর্থাৎ ট্রান্সফর্ম মানে টপ থেকে 50% леফট থেকে 50% ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট क्लस निल मेनू तो हम रखें थे बोल लाम मेनू रखें थे कि सीएसएस टन इन लाम लिंक स्लैश स्टाइल डॉट सीएसएस देन आम्रा आमद रखें थे कि आम्रा रखें थे कि ऐसे रखें थे कि ऐसे टाम्रा की देखने लाम हाँ ओके एकुन आम्रा आमद रखें थे कि जे विषय शिटा होला जे आम्रा ओके सो आम्रा हमारे देखें थे कि ऐसे आम्रा हमारे देखें थे कि ऐसे जब बिशाय शिटे होते हैं जब टाइम पर क्या करते हैं देखने लगा एक बार हम देखें थे कि ऐसे सर हमारा एक टाइम का ना फोन हो चिलो डॉट मेनो जी बोलें सर आपने क्या बारों नो तुम करे एसटीएमएल फाइल एवं सीएसएस फाइल दो टाइम निश्चय ना शुद्� हमारो सर वाईफाई चलो करते हैं सर मोबाइल नेट दे बाहर ही बशो बशो करते सी अच्छा इम्नी तो आपने सब बुस्ती से तो क्लास गुला बुस्ता आश्विन तो होते ना तो करो सर पोजीशन अर्थ ऐसा ना चाट्टा मुना ये चिलो है पोजीशन तो आरोग्य आते हैं तो फिक्स तो से तार पर स्टिक ही आते हैं तो आरोग्य पेशकश विषय आते ह� ओके तो चलो उन एको उन आम्रा आमदे रखें थे के जब बिषय शिटा होते हैं जब मेनू नहीं आम्रा कथा बोलते हैं ना सो मेनू मेनू मुद्दे से देखें एक न कोप मनोजक्षा करें हैं अभी के देखें स्टेप बाय स्टेप काट कर बो हैं कोप मनोजक्षा कर शब्द हैं यूएल एलआई एंकोट टैग ओके तो इजी वे पट्टा में रख मेनू नाम क्लस निल एल क्लस निल एल आई क्लस निल मध्य कि एंकोर टैग हाँ एंकोर टैग ओके मेनू नामक क्लस यूएल नामक क्लस एंकोर टैग नामक क्लस नहीं निल एसिजे एखन थे एर मध्य कि हैशटैग दिल दें एखन थे बोलम होम डुप्लीकेट कर लगा बस किस हाँ एखन थे लिखल हे अबाउट गैलरी तार प्रोत्साह मार सर्विस बामी के अंदर के बोलूँ मुझे प्रोडक्ट तार प्रामी के अंदर के बोलूँ मुझे होते हैं मार पोर्टफोलियो तार प्रामी होते हैं कॉन्टैक्ट अच्छा ओके एको ना मैं आशी एक अंदर के मैं कोई एक टा मिनिमम नहीं लूँ हैं तो मेनू गुला देखते क्या मन है अमरे एक टू ओपन करे देखिए हैं तो देखने जो देखते हैं अमरे ऐमुंटा देखते पास हैं तो एक नेट अभिशाय लॉक को करों जो इज डॉट एट आसे एवं बॉटम आसे तो है ना डॉट एवं बॉटम आप देखते पास ही तो है ना तो अमरे आमदे एक नेट के जो भिशाय शुरू होते हैं 
एखन थे डटगुल डटगुल्ला क्यों यूज करब तर हमें डटगुल्ला क्यों रिमूव करब आंडारलैनगू क्यों रिमूव करब से एक देखे आसे हमें आगे हाँ चलो एक क्ज करी मेनुर जो आलदा एक सी एस एस सी नहीं नहीं अपने जो हाँ मेनु डट सी एस एस ए रखम कर मेनु डट सी एस एस आलदा एक फाइल कर निल दें एखन थे लिंक आप कर ली मेनु डट सी एस एस ओके और यहाँ बाद मेनुर मध्य आस मेनुर मध्य बोल इसल सिलेक्टर इनिभार्सल सिलेक्टर कि इनिभार्सल सिलेक्टर हमें पढ़े दी आगे एक टेक्टर क्ज करी जेमन हमें इल कोएल ये जगह कि लिस्ट स्टाइल नान लिस्ट स्टाइल की हमार नान तैना ओके तो एखन थी कंट्रोल एज दिए सेव कर लें एखन के रिलोड करी एन देखें एखन थे कि डटेटगू चले गए ना हमार डटेटगू चले ग वेल एम चाची जे हम एखन थे विषय से हल आंडारलैनगू रिमूव कर आंडारलैन रिमूव करते हम एखन एंकोर टैग टेक्स डेकोरेशन नान हाँ टेक्स डेकोरेशन कि करब नान ओके एरपर आसान देखें देखें कि एखन थे आंडारलैनगू नान देखते वेल दें ये एखे स्पेसगू देखते स्पेसगू के बला पैडिंग मार्जिन स्पेस हाँ स्पेसगू के कि बला पैडिंग एंड मार्जिनर स्पेस तो यो क्यों क्यों करब एखन थे सब उपरे बोलो जो ए रखम कर स्पेस पैडिंग जिरो मार्जिन जिरो एन देखें हमारे पैडिंग मार्जिन जिरो अर्थात को गैप क्यों नहीं टेक्सटा के मूलत को मेनू ये मेनूटा के बोलब टेक्सट अलइन सेंटर टेक्सट अलइन सेंटर मैं मास्कार नहीं जाए यह सेंटर आससे सेंटर आससे अच्छा एगल की क्ज आप डटगुल रिमूव कर लो नीचे आंडारलैन का रिमूव कर लो और जो एक्सट्रा पैडिंग मार्जिन थे से रिमूव कर लो हाँ और ये कि सेंटर नहीं आसलम ओके सेंटर नहीं आसलम एन एटे पशापी रखते चाची एक बैकग्राउंड कलर दिए आगे हाँ बैकग्राउंड कलर बोल टेल कलर ये टेल कलर हो एन एगुल पशापाशी रखते चाची कि करब पशापाशी रखते पशापाशी बोलते कि करब एखन थे बोल जे हम एखन थे पशापाशी रखते चाहिए क्योंकि जो अवस्थान आई अवस्थान मान सेंटर थे जो पशापाशी मैं पशापाशी आसे यह करब एखन से बोलो जो मेनर मध्य इल इलटा के डिसप्ले इन लाइन फ्लेक्स ये देखें इनलैन फ्लेक्स इनलैन फ्लेक्स कर ले सेंटर थे पशापाशी बस देखें ये सेंटर थे पशापाशी बस से बस से और अभी जो इनलैन फ्लेक्स ना करतम शुद्ध फ्लेक्स करतम तो होता जाने यान शुरू होता देखें जो शुद्ध फ्लेक्स करतम ये चले आसा आससे आससे यह इनलैन फ्लेक्स कर जान से सेंटर छो सेंटारे जान थे ओके वेल एसिजे एखन थे विषय से हलो सबाई तो हमारे स्क्रीन देखते हमारे कथा सुनते तैना ओके एखे विषय से ये एक हाइट उइट दीब का मेनूटा के एल आई एट हाइट दिल हे पंचाश पिक्जेल उइथ दिल हे एक बीस पिक्जेल ओके देखें एन ये एरक एक हाइट उठे आससे और ये हाइट दिशी देखें टपे आसान ये जान टप बटम थे मिडिले मैं टप बटम मिडिले जान थे ये टप बटम मिडिलर जो आप कि करब लाइन हाइट दीब लाइन हाइट कत फिफ्टी पिक्जेल एन देखें मिडिले चले आससे ओके एरपर आज ये अंकोर टैग जो आँ अंकोर टैग मैं कार मध्य क्ज करब स्पेसिफिक एंकोर टैग के कलर चेन्ज करब फन सज देव ये विषय क्या करब हाँ ये बोलो एंकोर टैग ये कलर देव हमें कि ह्विट ओके कलर देव कि हमें ह्विट दिल दिए जो एखन एक रिलोड करी हाइट आससे 
দেন আমি এখানে এখান থেকে ফন্ট সাইজ কত দেবো ফন্ট সাইজ আমরা বললাম যে টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল এই যে আমি যদি এটাকে বলি যে টেক্সট ট্রান্সফর্ম মানে টেক্সট ট্রান্সফর্ম মানে হচ্ছে আমরা আমাদের টেক্সটের মানে কি মানে ওই যে ক্যাপিটাল লেটার করব নাকি আপার কেস করবো নাকি লোয়ার কেস করব তো আমি যদি এখান থেকে বলি যে আপার কেস করো তাহলে আপার কেস করলে কী হবে দেখেন সবগুলো বড় হাতে রক্ষ হয়ে যাবে যে সবগুলো কি বড় হাতে রক্ষ হয়ে গেছে হয়ে গেছে আবার যদি আমি বলি যে তুমি না ক্যাপিটালাইজ করো ক্যাপিটালাইজ ক্যাপিটালাইজ মানে কি দেখেন ক্যাপিটালাইজ মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম লেটার বড় প্রত্যেকটা লেটার প্রথম মানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম লেটার বড় এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা ওকে দেন আমরা আমাদের এখান থেকে যে বিষয় সেটি হচ্ছে যে আমরা আমাদের এখান থেকে আমরা এখান থেকে এসে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে এই যে ব্যাপারটা দেখে নিলাম এখন আমরা চাইলে এখান থেকে আমরা হ্যাঁ সো আমরা এখান থেকে এসে যে বিষয় সেটি হচ্ছে যে আমরা আমাদের এখন ওকে সো এটা আমরা কি এখান থেকে দেখে নিলাম হ্যাঁ ওকে এখন আমরা চাইলে এখানে একটা বর্ডার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারি কেমন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারি যেমন দেখেন আমরা এখান থেকে যদি অ্যাঙ্কোরটাকে এখন বলি যে অ্যাঙ্কোরটাকে হবার করলে কি হবে হবার করলে এটাকে যখন আমি হবার করব তখন কি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হবে তাই না সেটাকে যখন হবার করা হবে তখন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা কি দেবো আমরা এখান থেকে এসে বলবো যে অরেঞ্জ অথবা ম্যাজেন্টা এই যে এখন দেখেন এখান থেকে এই যে এই যে কালার চেঞ্জ হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা কি কালার চেঞ্জ তাই না কিন্তু কালারটা কিন্তু শুধু দেখ যতটুকু ততটুকু আসছে বাট আমি চাচ্ছি যে না আমার পুরো জায়গাটা জুড়ে আসবে পুরো জায়গা বলতে কতটুকু পুরো জায়গা বলতে হচ্ছে আমার এখান থেকে যে এই যে পঞ্চাশ এবং একশো বিশ এইটুকু হ্যাঁ পঞ্চাশ এবং একশো বিশ এইটুকু জুড়ে আমার আসবে হ্যাঁ তাহলে এটা যদি আমি করতে চাই তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে আমরা আমাদের এখান থেকে এখান থেকে এসে আমরা যে বিষয় সেটা হলো এই অ্যাঙ্কোরটাকে কি বলা হয় ইনলাইন ব্লক লেভেলটা তাহলে এটাকে ডিসপ্লে ব্লক করতে হবে ডিসপ্লে ব্লক মানে কি তুমি তোমার প্যারেন্টের জায়গাটা তুমি দখল করে নাও হ্যাঁ মানে একশো বিশ আর হচ্ছে পঞ্চাশ সো ডিসপ্লে ব্লক যখনই বলবো দেখেন তখন সে পুরো জায়গাটা দখল করে নেবে রিলোড করলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন এখন সে কিন্তু পুরো জায়গাটা দখল করে নিচ্ছে এই যে তার মানে এভাবে কি আমরা একটা মেনু পার্ট দেখে নিলাম হ্যাঁ এখন আসি যে এখানে এই যে মেনুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মেনুর মধ্যে কিন্তু অনেক সময় কি একটা অ্যাক্টিভ থাকে তাই না একটা কি একটা মেনু আমার অ্যাক্টিভ থাকে তো আমি মেনু এখান থেকে এসে বললাম যে ঠিক আছে আমার এখানটা ক্লাস নিলাম অ্যাক্টিভ ওকে এখন আমি চাইলে এখান থেকে এসে বলতে পারি যে আমার এই মেনুর মধ্যে যেটা অ্যাক্টিভ আছে ডট অ্যাক্টিভ গ্রুপ সিজেস করে দিলাম হ্যাঁ গ্রুপ সিজেস করে দিলাম যখন গ্রুপ সিজেস করে দেবো তখন দেখেন আমার একটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে অর্থাৎ একটা কিন্তু অলওয়েজ অ্যাক্টিভ থাকবে হ্যাঁ তো এই যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো কি আমরা আমাদের এখান থেকে দেখে নিতে পারলাম সো ফর এতটুকুর মাঝে কারো কোনো কোয়েশ্চেন হুম এতটুকুর মাঝে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি সেটাই
যে যে হোম মেনুটাকে আপনি অ্যাক্টিভ করে রাখছেন এখানে কি ক্লাস নেম তো যে কোনো কিছু দেওয়া যাবে না না শুধু অ্যাক্টিভই দিতে হবে যে কোনোটাকে দিতে পারবেন হ্যাঁ যে কোনোটাকে জি স্যার ওকে আমি যদি হোম এর ভিতরে কিছু লিখতে চাই সেটা কিভাবে লিখব হুম বুঝি নাই হোম এর ভিতরে কিছু লিখতে চাই অর্থাৎ হোম অথবা এবাউট এর কিছু মানে এগুলোর ভিতরে কিছু লিখতে চাই হুম এগুলা সামনে দেখাবো হ্যাঁ এগুলা সামনে এখন না স্যার মানে স্যার এখন শুধু মানে এটা এগুলোর উপরে স্পেসিফিক আসি আছে হ্যাঁ স্যার মানে কি তাহলে এটা শুধু এখন বানানোটা দেখাইলেন স্যার হুম এখানে আরো অনেক বিষয় আছে হ্যাঁ এখানে যেমন মেনু ড্রপ ডাউন থাকে তারপরে সাব মেনু থাকে এই বিষয়গুলো नेक्स्ट ক্লাস আমরা দেখব হ্যাঁ মেনুর মধ্যে তো আরো অনেক বিষয় থাকে বিষয় থাকে না যে ড্রপ ডাউন মেনু সাব মেনু হ্যাঁ জি স্যার ড্রপ ডাউন আজকে করাবেন না জি জি না ড্রপ ডাউনটা আজকে না ড্রপ ডাউন আজকে করাবেন ড্রপ ডাউনটা আজকে না আবার नेक्स्ट ক্লাস হ্যাঁ ড্রপ ডাউন দিয়ে ড্রপ ডাউনের মধ্যে সাব ওটা করতে আরো অলমোস্ট 30 মিনিটস এর মতো লাগবে হ্যাঁ সো এটা আমরা नेक्स्ट ক্লাসে দেখব ইনশাআল্লাহ এবং নেক্সট ক্লাসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস কিন্তু হ্যাঁ ওই দিনকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু টপিক রয়েছে যেমন ফন্ট ফ্যামিলি রয়েছে ফন্ট সাইজ রয়েছে নেক্সট ক্লাস একটু বেশি হতে পারে কিন্তু হ্যাঁ নেক্সট ক্লাস আমাদের কি বারে আবার রবিবারে হ্যাঁ রবিবারে কিন্তু রবিবার স্যার সো সবাই একটু মানে আজকে আজকে একটু বেশি হলে স্যার আমরা একটু প্র্যাকটিস করার যথেষ্ট সময় পেতাম আর কি আজকে বেশি হলে সময় পেতেন আচ্ছা হ্যাঁ স্যার আজকে হলে सकाल चले बृहस्पतिवार যদি বৃহস্পতিবারে ক্লাস করতেন তাহলে মানে শুক্রবার একটু রেস্ট নিয়ে শুক্রবার আবার কাজগুলো করতে পারতাম কোথায় বসা আপনার এমডি হাসান আমার কাছে হচ্ছে কসবাজারে ওকিয়াতে স্যার থাকি তাই আমরা তো আসতেছি ভাই আপনার গ্যাস এখানে ক্যাম্পের মধ্যে জব করি তো কিসে জব করেন আপনি সেফ দ্য চিলড্রেন আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা তাহলে আমরা ডব ডনটা নিয়ে একটু আলোচনা করে চলুন मेनूज देखते मेनूज देखते मेनूर मेनूर मध्य थे कि ड्रप डाउन आसें जमन जी एक अपन के बी प्रोडक्ट एखे प्रोडक्ट थे सो से प्रोडक्ट कि रखते पर डेफिनेटलि रखते क्यों रखते चलो ये प्रोडक्ट प्रोडक्टर मध्य प्रोडक्टर मध्य हमें एखे एक मेनू तैरि करब जमन हमें ड्रप डाउन हाँ ये ड्रप डाउन नाम एक मेनू तैरि करब दें एखे इसे हमें इंटरप्रेस कर लें इन मध्य यूएल निल इलर मध्य एल आई निल मध्य एंकोर टैग निल हाँ ओके ओके एन एखन थे बोल मेल डुप्लीकेट कर लें फिमेल देखा डिसप्ले 
দেন আমরা এখান থেকে এসে এই যে নান করলাম দেখেন বাই ডিফল্ট কিন্তু দেখা যাচ্ছে না এখন মানে আমরা কয়েকটা স্টেপে কিন্তু কাজ করব কি করলাম প্রথমে ড্রপ ডাউন ক্লাক নিয়ে আসলাম তারপরে কি বললাম বাই ডিফল্ট দেখা যাবে না তারপর হচ্ছে কাকি মাউসটা দেখা যাবে প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টের মধ্যে না আমার ড্রপ ডাউন তারপর প্রোডাক্টকে যদি আমি মাউস রাখি তখন ড্রপ ডাউনটা আমার দেখা যাবে তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে এখান থেকে এসে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই প্রোডাক্ট বলতে আমি কাকে বুঝি প্রোডাক্ট বলতে হচ্ছে মেনুর মধ্যে ইউএল ইউএলের মধ্যে এলআই আমি আবার বলি মেনুর মধ্যে ইউএল ইউএলের মধ্যে এলআই তাই না তাহলে এই এলআই কে হচ্ছে কি হবার করলে মেনুর মধ্যে ইউএল ইউএলের মধ্যে এলআই এলআই কে হবার করলে কি আমার ড্রপ ডাউন দেখা যাবে তাই না তাহলে এখানে এখানে আসি আমরা যে মেনুর মধ্যে ইউএল ইউএল কে হবার করলে এই যে মেনুর মধ্যে ইউএল ইউএলের মধ্যে এলআই এলআই কে হবার করলে দেখা যাবে কাকে ড্রপ ডাউনকে ড্রপ ডাউনকে এখন আমি এখান থেকে এসে বলি ডিসপ্লে ব্লক ডিসপ্লে কি ব্লক এখন যদি আমি এখান থেকে একটু রিলোড করি দেখেন অন্যগুলো একটা মাউস রাখলে কি দেখা যায় না বাট প্রোডাক্টকে মাউস রাখলে দেখেন দেখা যায় হ্যাঁ এই যে প্রোডাক্টকে মাউস রাখলে দেখা যায় না ওকে ফাইন হ্যাঁ থার্ড স্টেপ হচ্ছে এখন ফোর্থ স্টেপ হচ্ছে এটা তো আমার এরকম হরিজেন্টাল দেখা যাবে না এটা আমার ভার্টিক্যালে দেখা যাবে এরকম তাই না তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই ইউএলটাকে ড্রপ ডাউনের মধ্যে যে ইউএল আছে এটাকে আমরা ডিসপ্লে ব্লক করে দেবো হ্যাঁ ডিসপ্লে ব্লক যখন ডিসপ্লে ব্লক করে দেবো তখন দেখেন সবগুলো আমি নিচে নিচে আসবে অর্থাৎ এরা ইনলাইন ব্লক ছিল দ্যাটস ওয়াই পাশাপাশি বসতে ছিল এখন কি ডিসপ্লে ব্লক করে দিয়েছি তখন কি নিচে নিচে আসছে অর্থাৎ পাশাপাশি কাউকে বসার সুযোগ দেয় নাই তিনি এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দেবো কিটেল এখন দেখেন এখান থেকে কি আসছে এই যে চলে আসছে সো এখন আসি যে আমরা আমাদের এখান থেকে যে বিষয় সেটি হলো আমরা আমাদের এখান থেকে যে বিষয় সেটা হলো যে এখান থেকে আমরা যদি কিছু টেক্সট আমরা এখানে অ্যাড করে দেখি কন্টেন্ট কন্টেন্টের মধ্যে বললাম লরেম এক হাজার লরেম লিখে মানে ট্যাব প্রেস করলে হ্যাঁ লরেম লিখে লরেম লিখে ট্যাব কি বলে ট্যাব বাটন প্রেস করলে অটোমেটিক্যালি এক হাজার কন্টেন্ট তারা আমাকে দিয়ে দিবে হ্যাঁ যেমন দেখেন আমি যদি এখান থেকে বলতাম যে আমার চারটা কন্টেন্ট দরকার মানে চারটা ওয়ার্ড দরকার এই যে চারটা ওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি দেখেন এটা একটা ওয়ার্ড এটা একটা ওয়ার্ড এটা একটা ওয়ার্ড এটা একটা ওয়ার্ড আমি যদি বলতাম আমার দুইটা কন্টেন্ট লাগবে দেখেন দুইটা ওয়ার্ড দিয়ে দেবে আমি যদি বলতাম আমার লাইক হচ্ছে আমার দশটা কন্টেন্ট লাগবে তারা দশটা কন্টেন্ট দিবে মানে দশটা ওয়ার্ড দিয়ে দিবে ঠিক আছে তো সিমিলারভাবে আমি এখান থেকে এক হাজার ওয়ার্ড চেয়েছি হ্যাঁ এই যে এক হাজার ওয়ার্ড তারা আমাকে দিয়ে দিয়েছে এখন দেখেন এখানে এক হাজার ওয়ার্ড আসছে কিন্তু দ্য প্রবলেম ইজ আমরা কি দেখতে পাচ্ছি প্রবলেমটা কি হয়েছে প্রবলেম হচ্ছে এখান থেকে এই হচ্ছে প্রবলেম এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো এই যে এখান থেকে যে প্রবলেমটা হয়েছে হ্যাঁ আবার দেখেন এই নিচে আসলে আমি আমার অন্যান্য ইয়েতে মানে অন্যান্য ড্রপ ডাউন মেনুর উপরে কিন্তু যাইতে পারতেছি না দেখেন নিচে আসলেই চলে যাচ্ছে যে নিচে আসলেই চলে যাচ্ছে তো এটা একটা সমাধান দরকার তাই না তাহলে এই সমাধানটা আমরা কীভাবে করব সমাধানটা হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে আমার এই ড্রপ ডাউনটাকে অর্থাৎ এই ড্রপ ডাউনটাকে এই ড্রপ ডাউনটাকে আমরা কি করব পজিশন অ্যাপসুলেট করব অ্যান্ড টপ জিরো অ্যান্ড লেফট জিরো করব হুম তো দেখেন আমি কি করলাম এটাকে পজিশন অ্যাপস হলে টপ জিরো লেফট জিরো করলাম হ্যাঁ আচ্ছা এখানে যে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে এখানে যে একটা প্রবলেম হচ্ছে হ্যাঁ এই প্রবলেম হচ্ছে যে দেখেন আমার আর নিচের কন্টেন্টটাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে বেশি আমার এই ড্রপ ডাউনটাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে না আর আমরা যখনই কোনো কখনো কাউকে পজিশন অ্যাপসুলেট করি টপ জিরো লেফট জিরো করি তখন এই যাকে করতেছি সেইটার প্রায়োরিটি বেশি থাকে এবং তাকে উপরে দেখায় অর্থাৎ বাই ডিফল্ট এখানে একটা হিডেন একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে জেড ইন্ডেক্স ওয়ান এই জেড ইন্ডেক্স ওয়ান মানে হচ্ছে যে সবার উপরে দেখাবে ঠিক আছে জেড ইন্ডেক্স ওয়ান মানে হচ্ছে সেটা সবার উপরে এটাকে দেখাবে ওকে তো দেখেন এটা বাই ডিফল্ট এটা বলতে হয় না হ্যাঁ অটোমেটিক্যালি পজিশন অ্যাপসলোড করলে দেখায় তো 
আমি এখন এটাকে কন্ট্রোল এজ সেভ করলাম আর এখানে যদি সে আমি রিলোড করি দেখেন এই যে একটা বিষয় খেয়াল করুন যে এখানে কিন্তু একটা প্রবলেম সলভ হয়েছে কি প্রবলেম যে আমার যে এই যে অর্ধেক দেখা যাচ্ছিলো বা ঝাপসা দেখা যাচ্ছিলো অপারসিটি কম দেখা যাচ্ছিলো সেই প্রবলেম সলভ হয়েছে কিন্তু আমার এটাকে থাকার কথা ছিল কোথায় এখানে না চলে গেছে কোথায় এখানে আমার এখানে থাকার কথা ছিল এখানে বাট সে চলে গেছে এখানে তাহলে আমরা কি করব আমাদের করণীয় হচ্ছে যে এটাকে দেখেন একটা বিষয় যে প্রবলেমস মানে পজিশন অ্যাপসলিট করছি কিন্তু আমাকে রিলেটিভ করছি না আমরা কি রিলেট করি না তার রিলেটিভ কি আমার রিলেটিভ বলতে আমার রিলেটিভ কি প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট বলতে কি বুঝি প্রোডাক্ট বলতে হচ্ছে কি আমার এলআই এই যে এলআই এই এলআইকে যদি আমি পজিশন রিলেটিভ করে দেই দেখেন পজিশন যদি আমি রিলেটিভ করে দেই তাহলে কন্ট্রোল এজ দিয়ে সেভ করলাম অ্যান্ড আমি যদি এখান থেকে এসে একটু রিলোড করি এখন দেখেন এই যে দেখতে পাচ্ছি রিলেটিভ করলে কি আমার এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চলে আসছে চলে আসছে ওয়েল এই যে ব্যাপারটা সেটাকে আমরা এখান থেকে দেখে নিলাম হুম ওকে তার মানে এখন এখন কি কোনো প্রবলেম আছে আচ্ছা বলেন তো দেখি এখন কি কোনো প্রবলেম আছে দেখি তো देखते चेन्ज करते তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিভাবে করব বুঝেন মেইন মেনুর মানে মেইন মেনুতে যে ইয়াগুলা দিছেন আর কি প্রপার্টিজ গুলো ইউজ করছেন যেমন এই যে ড্র ইয়া হোভার করার পরে যে কালারটা আসছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা তো মেইন মেনুতে ছিল কিন্তু এখানে অটোমেটিকলি আপনারা ডিপ করতে হচ্ছে আসছে এইগুলাও তো চেঞ্জ করতে হচ্ছে সাইজ বলুন আচ্ছা ঠিক আছে তো এইগুলো যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান যে ঠিক আছে এটা তো আমরা প্যারেন্টে দাও আর আমি এখান থেকে এল আই এর মধ্যে যে অ্যাঙ্কর ট্যাগ এইটাকে দরকার নেই আপনি এগুলো এগুলোকে বাই ডিফল্ট চাপ দিয়ে দেন এখান থেকে বলেন যে হবার করলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এখানে আপনি গ্রিন দেন এই যে হইছে এটা কথা বলছেন আপনি হ্যাঁ এটারই কথা বলছি কিন্তু এই যে মনে করেন আমার যদি ড্রপ ডাউন মেনুটা যদি একটু বড় হয় আমি চাচ্ছি যে ফর সাইজগুলো একটু ছোট করব छोट कर शुद्ध सबकिबल